Bien, continuamos con nuestro espacio. Los opinadores. Mire, cada día en este país hay un motivo para entrar en una disputa, en una discordia, en un enfrentamiento. Pero voy a tomar esta llamada de Estados Unidos. Saludos, buenas. Bueno, dime Marco, mi hermano. Bien, bien. ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Desde New York. Adelante. Tu amigo Vidal, dime cómo tú estás. Estaba, estaba viendo el programa ahí. Y vi que ustedes están hablando de un tiroteo ahí. El que pagó hoyo. Sí. ¿Tú sabes dónde queda el hoyo? Eso queda. ¿Dónde está el complejo de, 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 de batidor? Ajá. ¿En la cancha? Sí. Eso queda para allá arriba, para, para, para el otro lado, para abajo del tanque. Ah, ok, sí, da, dile a Marco que Marco no, no sabe que, dónde es, queda. Él no sabe tampoco, pues no fue ahí. Sí, eso queda es que yo nada, nada, eso hoyo no voy a mencionar nada, nunca. Tanque, Digo, lo quieren vender como un hoyo famoso. Y en Cienfuego no hay ningún hoyo famoso. Que, que el hoyo, que ellos no, allá no hay ningún hoyo. No creo. Muchas gracias, Vidal. Vidal, gracias. Bueno, este hablado de otro hoyo, porque yo cuando me hablo de un hoyo, si fue un hoyo en ningún lado, hoyo Bartola, hoyo de... Si no fue no un barrio hoyo. tranquilo, que aparece en cada cierto tiempo por un barrio, Desapre un barrio grande, desaprensivo, desaprensivo así, como sí. esto que hace uno lío, esos no son de que van, esos son dos locos viejos ahí. A ver. Y se les afunta un tiro a uno y le dio <risa> no, a un señor no, en la cara. Sí, pero okay. no, se les afunta no, un tiro no, en una no, discusión. No, tiro, no, que se arma un lío. Rata, tío, media hora sea? tirando de aquí para allá y de allá para acá. No era de que tirando de aquí para allá, ¿no? Era enfrentado sí, que estaba. No, el siguiente tema. <risa> era enfrentado que estaban tirando a la cabeza al primero que saca. Tan, 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 tan. Señor, lamentablemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y se le pegó un tiro. Como les decía, mira, en este país siempre hay motivo. Un siempre para que la gente se olvide que la gasolina subió carísima esta semana. Y ahí inventando y que pusieron a Duarte ahí. El gordísimo. gusto de Duarte. Póngame, el, el señor director, Duarte. Y ahora estamos hablando a Duarte. De Duarte. El Duarte que... Míralo ahí. El Duarte que está en el busto. Es el del busto. Es el del busto. No se parece al Duarte que estamos acostumbrados, ¿no? Pero a lo mejor es que el artista... Lo plasmó así. Duarte. Es el Duarte del artista que hizo ese busto. Ese parece un chin, quizás no parece tanto. La gente dice que se parece Porque mucho además, a Danilo. Que se parece mucho a Danilo. Eh, ah, pero por ahí la baile. Que, ahí la baile. Está... <risa> que tiene más el... rasgos de Danilo que de Duarte. <risa> no, porque usted sabe que eso pasa. Claro. Búsquese la gente que está al lado de Lionel. Para que usted vea cómo es que hablan todos. Eh, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Hablan mírenlo todos. Ahí, mírenlo. Y que ahí, mira, el busto del nuevo padre de la patria. Y dice otro... Ay, mira, se parece a Duarte. <risa> y se llama Juan Pablo Duarte igualito. Qué, eh, qué vaina. Eh, Danilo que está lo caliente que, lo, con, con lo de Joao Santana. Y lo, que, lo que están al lado de Danilo, usted lo ve que hablan todo así medio acelerado. Eh. Eh, y lo de Leonel, pausa. Y lo de Leonel pausado. pausado Entonces, lo, un pintor, compañero. un escultor de Danilo que vaya a hacer algo de Duarte. Lo, lo, no, lo no, hace, cuando viene a ver ni Danilo sabía de eso. No, no, eso. eso estamos fue... diciendo una, una, una chance. Pero los sí. militares de este país que les encanta esa, pero esa sí, vaina, pero están endiosando a los presidentes y eso. Pero aparte de eso, es que las estatuas siempre toman otra tonalidad. La gente cree que una estatua es un, 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 una, una pintura, foto. Una pintura o una foto. Una foto, no. Regularmente en las estatuas. Tú no has visto la estatua no, de Peña Gómez también de un show grandísimo. No, no, pero lo de Peña Gómez fue una falta de respeto con unos bracitos así, Peña Gómez, un moreno así, mire. Sí, fuerte, formido. Y Peña Gómez así. Y tú no, no. vio que hicieron una de, to, de, 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 de chilote llena ahí también, con una manito. Ah, no, ahí, ahí <risa> hubo problemas con eso. Chilote dijo, le, le dijo, el primero que pase por ahí le voy a dar dos mil pesos, que me le lleve la mano a... <risa> Estando el coño. <risa> dijo el chilote, el primero que pase y le dé una pedra y le tume la mano, le doy dos mil pesos. La quitan huyendo. Huyendo. Tarde. Sí, pero fue con una maldad. No, ahí, no, ahí, no, se, eso, eso, eso. ahí se cuecen. Y más chilote que todo el mundo sabe que chilote es un hombre derecho. Hombre, hombre. Una línea derecha. Pero o sea, que hay que, gente que se equivoca. Sí, pero o sea que el chilote no le va a dar la mente esa vaina. Lo, 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 lo Castillo, los hijos de Vincho, fue que comenzaron con el show ese de, del sí. busto de Duarte. Pero es verdad, como decía un compañero de trabajo aquí, que nos decía, pero esa foto, esos, esos bocetos, esos moldes, pasan por la mano de alguien. Efemérides Patria. Ahí estuvo, seguro, el Instituto Duartiano, la las Fuerzas Armadas, la Presidencia de la República, y luego venir con este Duarte, que no se parece a Duarte, ¿y qué estuvieron haciendo ellos? ¿Cuál fue el papel de ellos en la decisión final 
de que ese busto iba a salir así, iba mientras, a tener esos rasgos tan exagerados y esas tanto, arrugas tan feas. 